క్రైస్తుల బ్యూల స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అనే ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా ప్రియ శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మా తల్లిగారైన సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దైవ సందేశాన్ని అందించదరు విని దైవ దీవెనలు పొందండి క్రైస్తుల ఆయన వెలుగు కానుక నీవు కూడా వెలుగుగా ఉండాలి నీ హృదయం చీకటి అయిపోయిందా ఇప్పుడు అడుగు ఎస్ఐయా నాలో ఉన్న చీకటి తొలగించేయండి ఇదిగో నన్ను నీకు అప్పగించుకుంటున్నాను రండి ప్రభా నన్ను బట్టి ఇంతకాలం నేను ఏడిపించానయ్యా అనేక విధాలుగా పాపిష్ట పనులు చేస్తూ రకరకాల వేషాలు వేస్తూ నేను గాయపరిచాను బాధ పెట్టానయ్యా ఈ మందిరం పాడైపోయింది సిద్ధుల అవస్థలో ఉన్నది ప్రభా బాగు చేసే నాదు లేడు రండి ఈ ఆలయను బాగు చేయండి ఈ మందిరాన్ని శుద్ధి చేసి దీంట్లో నివాసం నివసించండి ప్రభా అని నువ్వు కన్నీరు కాల్చినట్లయితే ప్రభువారు ఆ మందిరాన్ని బాగు చేసుకుని దాంట్లో నివసిస్తారట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక ఆ మందిరాన్ని ఎప్పుడు ఇస్తున్నామంటే దేహం అనే దేవుని శిథిలమైపోతుంది పాడైపోతుంది దేహంలో అన్నీ పాడైపోయిన తర్వాత అప్పుడు వస్తారు ప్రభు అయినా కూడా ఆ కృప కలిగిన దేవుడు నేను బాగు చేసేస్తున్నాడు ఆయన వాక్ విడుదల చేసి ఆయన రక్తంతో కడిగి శుద్ధినిగా చేసేసుకుని బాగు చేసేస్తున్నాడు కనుకనే ఇంకా మనం చూస్తే కొరిందులకు రాసిన మొదటి పత్రికలో చూస్తే రెండో అధ్యాయము పది పదహారులో చూస్తే మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారని దేవుని ఆత్మీయులో నివసించున్నాడని మీరు ఎరుగురా ఎవడైనా నువ్వు దేవుని ఆలయం పాడు చేసినాడైనా దేవుడు వాడిని పాడు చేయను దేవుని ఆలయము పరిశుద్ధమై ఉన్నది మీరు ఆ ఆలయమై ఉన్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఏమై ఉన్నారట మీరు మీరు నేను దేవుని ఆలయమై ఉన్నాం ఈ ఆలయం పాడైపోయింది పాడైందని బాగు చేయడానికి వచ్చాడు ఆలయం బాగా ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా వస్తారా అండి నీ దేహం అంతా చక్కగా ఉన్నప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు ఎవరు రాల అది పాడైన తర్వాత నష్టాలు పాలై కష్టాలు పాలైపోయి అది శిథిలావస్థకు వచ్చినప్పుడు పరుగు పరుగులను వచ్చేస్తున్నారు అయినా కూడా కృప కలిగిన దేవుడు ఆయన ఉచితమైన కృప చొప్పున నేను బాగు చేసి దాంట్లో నివసించడానికి ఇష్టపడుతున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అలాగే అలాగే ఇర్మియా ఏడు ముప్పేలో చూద్దాం యహోవ ఎలాగ సెలవిస్తున్నాడు యూద వారు నా దృష్టికి చెడ్డ క్రియలు చేయుచున్నారు నా నామం పెట్టబడిన మందిరము అపవిత్రపడినట్లు వారు దానిలో ఏ వస్తువులను ఉంచి ఉన్నారు ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తావంటే ఆ హేయమైన వస్తువులు తీసిపడేయాలి ఆ అపవిత్రమైన తీసిపడేయాలి ఎందుకంటే ఆలయం దేవునిది చూసినారా అండి అందుకే మీలో అంటే మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారని ఎవరికే తెలియదు ఈ విషయం ఈ దేహము దేవుని యొక్క ఆలయం అన్న సంగతి ఎవరికి తెలియదు ఎప్పుడు తెలిసిన అంటే ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే తెలిసింది అప్పుడు దేవ అయ్యో ఇంత పాపం చేసినా ఇది నీ దేవాలయమా ప్రభు పైగా ప్రభు ఇది దే ఆయన స్వరూప్యంలో తయారు చేసుకున్నాడు అంటే ఆయన స్వస్థములతో అమ్మో నేను దేవుని పోలిక నీ పోలికలో నన్ను సృష్టి చేసుకున్నావు ప్రభు ఈ దేహంతో ఎన్ని పాప ప్ర పనులు చేసినాను ప్రభు అని అప్పుడు కన్నీరు కార్చో పశ్చాత్త పడతావు నేను కూడా అలాగే ఎంతో పశ్చాత్త పడ్డా అయ్యో ప్రభు ఇది నీ పరిశుద్ధ దేవాలయం నాకు తెలియదు ప్రభు ఎన్నో పాపిష్ట పనులు చేసినాను ప్రభు చేయరాను పనులు చేసినాను ప్రభు ఏంటి తెలుసా చేయరాను పనులు ఏం చేసింది తెలుసా దైవము కాని వాటిని దైవముగా భావించి నేనే కొన్ని కొన్ని సృష్టించేసుకుని ఇది దైవము అని పేరు పెట్టేసుకుని రకరకాలుగా పాపం చేసేసినాను అదే పాపం రకరకాల ఆరాధనలు చేస్తూ రకరకాల పూజలు చేస్తూ ఈ దేహముతో పాపం చేశాను దైవము కని వాటికి నన్ను రక్షించలేని వాటికి నా ఆత్మ రక్ష రక్షించలేని వాటికి నా కొరకు ఏమీ చేయని వాటికి సమయం అంతా వృధా చేశాను అదే పాపం ఆ పాపం నుంచి నేను తప్పించిన తర్వాత ఎంతో ఏడ్చాను ప్రభు ఎంత టైం వేస్ట్ అయిపోయింది ప్రభు ఇది నీ దేవాలయమా ఇది నీ పోలిక ఇది దైవ సారూప్యంలో దీన్ని చేసుకున్నావు ప్రభు అని కన్నీరు కార్చి ఎంతో ప్రార్థన చేసుకునే దాన్ని అప్పుడు ప్రభు వారు కృప చూపి ఈ పాడైపోయిన ఈ దేవాలయం శుద్ధి చేసుకుని దీన్ని బాగు చేసుకుని ఎందుకంటే ఇది ఆయన నిలయం ఆయన ఉండే నిలయం అది ఇది ఆయనకు మాత్రమే మరి దీని మీద ఎవరికి అధికారం లేదు ఎప్పుడైతే ఆయనకు చోటు ఇచ్చినానో ఈ దేవాలయాన్ని బాగు చేసుకుని రక్తంతో కడుక్కుని శుద్ధి చేసుకుని దాంట్లో నివసిస్తూ ఆయన సంతోషిస్తున్నారు నన్ను బట్టి దేవునికి మహిమ ఎందుకు తెలిసి ఆయన మాట వింటున్నాను కనుక ఆయన చెప్పిన తర్వాత ఆయన మాటకు లోబడిపోయి ఎవరు వద్దన్నారు 
ఏ మారు మనసు పొందుకుంటే పొందుకున్నావు కానీ క్రీస్తు రాష్ట్రంలో కడగమాక అసలు మారు మనసు ఏంటి దేవుడికి ఇష్టం లేని విడిచిపెట్టేసి ఆయన మాట విని ఆ ప్రకారం అనుసరించి నడవడమే దయచిత్తం మారు మనసు సర్వసత్యంలోనికి నడిపించేవాడు నన్ను నడిపిస్తున్నప్పుడు సర్వసత్యంలో నడవడమే దయ చిత్తము అదే మారు మనసు ఆయన చిత్తం కాని దానికి నువ్వు అడుగులు వేయకూడదు అడుగులు వేస్తే అది మారు మనసు లేనట్టు మారు మనసు వచ్చిన వాడు ఏసి ఏమైతే బోధ చేసినారో ఆ బోధను అనుసరించి జీవించిన వాడికే అలా జీవిస్తేనే మారు మనసు అన్నట్టు అలాగా విని అనుసరించి జీవించకపోతే పాడు మనసు అన్నట్టు ఆ పాడు మనసుని విడిచిపెట్టేసి మారు మనసు ఏసి ఏమైతే చెప్తున్నారో దాన్ని విని అనుసరించడమే మారు మనసు అప్పుడు చెప్తున్నారు ప్రభు వారు నాకు చెప్తుంది మీకు చెప్తున్నా ఎప్పుడైతే దీన్ని శుద్ధి చేసుకున్నారు దీన్ని బట్టి ఏడ్చినారో ఏసయ్య నా దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడి ఉన్నారు వెంటనే ఆయన మాట విన్నాను ఆయన మాట లోపల దాన్ని శుద్ధి చేసుకుని బాగు చేసుకుని ఆయనకి మహిమకరంగా దీన్ని ఉపయోగించుకుంటూ దీనిలో నివాసం ఉంటూ ఆయనకి మహిమ తెచ్చుకుంటున్నారు ఇది ఏమి ద్వారాగా అంతే తప్ప ఇది నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకుంటాను నమ్మని కానీ ప్రభు అని ఎప్పుడు కూడా నా దేహాన్ని అపవిత్రపరచుకోకుండా మాటలోనే కానీ క్రియలోనే కానీ తలంపులోనే కానీ ప్రతి విషయంలో ఆయనకు లోబడిపోతూ దైవ చిత్తానికి లోబడుతూ ఆయనకి ఇష్టమైన రీతిలో నేను జీవిస్తూ మా బిడ్డలను జీవింపజేస్తూ ముందు కొనసాగడానికి ప్రభు కృప చూపి ఉన్నారు అప్పుడే ఈ లోకంలో నశించు ఆత్మల్ని వెతికి సంపాదించే ఆత్మలు పట్టే జాలరిగా చేసి ఉన్నాడు దేవుడు హాలల్లు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఆయన ఉచితంగా ఇచ్చినాడు ఉచితంగా ఇవ్వడం నా బాధ్యత దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక అంతే తప్ప డబ్బులు కమ్ముడు పోవట్లే నేనైతే డబ్బులు కమ్ముడు పోయే వాక్యం చెప్పట్లా దేవునికి మహిమ కలిగిన నా బాధ్యత చెప్పడం నా బాధ్యత నేను ఏ స్థితిలో వస్తున్నానో వాక్యాన్ని విత్తి వెళ్ళిపోతున్నానో నా ప్రభువుకు తప్ప ఎవరికే తెలీదు హాలల్లు కనుక ఏం చెప్పినారో ప్రభు వారు ఆ పని చేయటం నా బాధ్యత దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక ఈ యొక్క పాడైపోయిన దేవాలయాన్ని బాగు చేసుకున్నారు కట్టుకున్నారు ఆయన నిమిత్తమై వాడుకుంటున్నారు దీన్ని శుద్ధి చేసుకుని దీంట్లో నివసిస్తూ అనేకులని క్రీస్తు ప్రభు వారికి వారి దేహం అనే దేవాలయం ఆలయముగా ఉంచులాగున ఆయన మాటలు విత్తుతూ ఉండగా వారి దేవ వారి దేహములు కూడా ఆ మందిరములు కూడా పాడైపోయిన మందిరాలని ఆ మాటల ద్వారా బాగు చేసి సరిచేసి క్రీస్తు ప్రభు వారి కొరకు సిద్ధపరుస్తూ ఆయన నిమిత్తమై మీరు కూడా పరిశుద్ధ దేవాలయంలాగా ఉండాలని మీ హృదయంలో ఒకటి పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నివసించాలని ఈ విధముగా ప్రభువారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు కనుక ఆ ఆలయాన్ని కనుక పాడు చేస్తున్నట్ట నమ్మి కూడా పాడు చేసుకున్న చాలామంది ఉన్నారు కొన్ని కొన్ని వ్యసనాలు మానుకోలేక అందుకే ప్రభు చెప్తున్నారు ఏమని కింద చూస్తే ఎవడైనాను దేవుని ఆలయమును పాడు చేసిన ఎడలు ఆ దేవుడు దా వాణిని పాడు చేయను ఎవడైనాను దేవుని ఆలయం పాడు చేసిన ఎడలు ఆయన బాగు చేసినాడు పాడైపోయింది బాగు చేసినాడు బాగు చేసిన తర్వాత కూడా గనక మరల దాన్ని పాడు చేసుకోవడానికి ట్రై చేసినావా అప్పుడు ప్రభు చెప్తున్నారు ఏమని దే ఎవడైనాను ఎవడైనాను సరే ఏం డౌటా మీకు ఎవడైనా సరే ఎంత గొప్పవాడైన ఎంత ఆస్తి ఉన్న ఎంత ఐశ్వర్యం ఉన్నా నేనైనా సరే ఎంత గొప్ప సేవకురాలినైనా ఏమండి దేవుడు గొప్పవాడు ఆ గొప్పవాడిని ఘనపరచడానికి మమ్మల్ని వాడుకుంటున్నాడు హాలలు ఇయ్య నేను గొప్ప సేవకురాలని చెప్పేసి అని సంకలు వేసుకుంటూ ఎగిరన తీసి అవతల పడేస్తాడు ప్రభు వారు అప్పుడు ఏమైపోతా కనుక ఎవడైనా సరే వాక్యాన్ని విత్తున్నా నేను నాకు కూడా బోధిస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఈ సమయంలో ప్రభు వారు నేనైనా మీరైనా ఎవరైనా సరే అందుకే అన్నారు ఎవడైనా సరే దేవుని ఆలయమును పాడు చేసిన దేవుడు వాణిని పాడు చేయను అమ్మో వచ్చినారండి ఎంత పేరు ప్రఖ్యాత్ గాంచిన వ్యక్తి అయినప్పటికీ కూడా దేవుడంట వాణి పాడు చేస్తాడంట ఇది నాదిరా నా దేవల పాడు చేస్తావా అంటాడు ఏం జాలి చూడ అవునా బాబు అమ్మ అని ఏమి అండి అక్కడ తాడు తీసేస్తాడు అనమాట హాలల్లు రోషము కలిగిన వాడైనా ఏమీ ప్రేమతో పిలుస్తున్నాడు కదా ఏమీ పర్లేదు అనుకుంటున్నామో కనుక అది చూడండి స్కిన్ లెస్ తెచ్చుకుంటున్నావు అండి చికెన్ అంట నీ స్కిన్ కూడా లాగేస్తాడు నడి నెత్రించి అరికాల వరకు తీసి పడతాడు తోలు హాలల్లు ఇయ్య అర్థమైందా జాగ్రత్త ఒకవేళ పాడైపోయిన దేవాలయం బాగు చేసి దాంట్లో నివసించాలని ప్రభు వారు ఇష్టపడి నువ్వు వెళ్ళకపోయినా ఆయన దగ్గరికి వచ్చి నీ దగ్గరికి వచ్చాడు లేదా ప్రభు వారు నీ దగ్గరికి వచ్చాడు నేను వచ్చావా నువ్వు రాలా రాకపోయినప్పటికీ కూడా ఏసయ్యా నీ గృహంలోకి వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు 
పాడైపోయిందా దేవాలయం దాన్ని బాగు చేస్తున్న ప్రభు వచ్చి ఉన్నారు బాగు చేసినప్పుడు ఆ బాగు చెప్పిన దేవాలయంలో ఎవరు ఉండాలంటే ఆయన మాత్రమే నివసించాలి ఆయనది అది ఇది నాది నా పేరు పెట్టబడిన మందిరము దీంట్లో ఏ వస్తువులు తీసుకొచ్చి పెడతారా అన్నాడు ప్రభు వారు మరి ఏమైన వస్తువులు తెస్తే ఊరుకుంటాడు ఆయన ఏమండి పనికిరాని వస్తువులు మీ ఇంట్లో పెడితే మీ వారు ఊరుకుంటారా ఎందుకు చెత్త చెత్త ఇంట్లో పెడతానా తీసిపడే అంటాడు భార్యను తీవా తీసేస్తావు అలాగే ఎస్ఐ కూడా విలువ పెట్టి నిన్ను నన్ను కొనుక్కున్నాడు ఆయన సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు తుచ్చుమని వ్యర్థమని ఆలయంలో ఉంటే ఆయన ఇష్టపడ్డు అది ఆయనది ఇది నాది నువ్వు త్రాగుడికి వ్యభిచారానికి చెడు వ్యసనాలకి అక్రమానికి అన్యాయానికి ఏమి నువ్వు బానిసగా జీవిస్తున్నట్లయితే దేవుడు దాన్ని బాగు చేసిన తర్వాత ఆలయాన్ని బాగు చేసిన తర్వాత బాగు చేయబడక ముందు చే అందరూ చేసిన వారు చేయని వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు అక్కడ అప్పుడు వేరే క్షమించాడు బాగు చేసినాడు బాగు చేసిన తర్వాత గనక ఎవడైనా నువ్వు దేవుని ఆలయమును పాడు చేసిన దేవుడు వాణిని పాడు చేయను వాణిని పాడు చేసేస్తాడంట వాణ్ణి అంటే ఏంటి నాదండి నా ఒళ్ళు అండి నా శరీరం అండి అందమైన బాడీ అండి నాది అందమైన శరీరం అండి రంగు చూసారా రూపాన్ని చూసారా అని మురిసిపోతున్నా దాన్ని పాడు చేసేస్తాడంట ప్రభు వారు దాన్ని పాడు చేసేస్తే ఎక్కడుంటావు ఆరోగ్యం పాడైపోతే బతుకుంటారా పాడైపోయిన దాంట్లో దేవుని ఆత్మ నివసిస్తారా ఆత్మ కూడా వెళ్ళిపోద్ది దేవుడు ఆత్మని దీపాన్ని పెట్టి ఆ దీపం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోద్ది దీన్ని పాడు చేసుకున్నా కాబట్టి పాడైపోయింది అది పాడైపోయిన దాంట్లో మాత్రం ఆయన ఉండరు అసలు పాడైపోయిన స్థలంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆ పరిశుద్ధుడు ఉండడు ఎస్ఐ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక జాగ్రత్త కలిగి నువ్వు ఆ ఆలయాన్ని పరిశుద్ధంగా కాపాడుకోవాలి దేవుని ఆలయం పరిశుద్ధమైనది మీరు ఆ ఆలయమై ఉన్నారు అబ్బా ఎంత చక్కటి మాటలు మీరు దేవుని ఆలయమై ఉన్నారు ఆ ఆలయము ఆయన నివసించే ఆలయం అంట పరిశుద్ధ నిలయం అంట దీని కనుక ఈ నిలయాన్ని కనుక పాడు చేసేస్తే నేను వాణిని పాడు చేస్తా ఎవడైనా సరే ఎవడైనా సేవకుడా అయినా సరే ఎవడైనా అన్నాడు అక్కడ ప్రభువారు సేవకులకు మాత్రం కాదు విశ్వాసులకే అని ఎక్కడ ఎవడైనా సరే అన్నాడు అక్కడ రోషము కలిగిన వాడు కనుక ఎవరైనా నేనైనా నీవైనా సేవకులు అనుకోండి మేమైనా సరే సేవకులకు మేమైనా సరే మీరైనా సరే విశ్వాసులైనా సరే ఎవరైనా సరే అన్నట్ట వాణిని పాడు చేస్తాడు ఎవడైనా దేవుని ఆలయం ఆలయమును పాడు చేసాడు దేవుని ఆలయం పరిశుద్ధ ఆలయం నేను పాడు చేయకూడదు జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి అమ్మో దేవుడికి ఇష్టం లేని ఏది కూడా ఈ ఆలయం తీసుకురాకూడదు ఎందుకంటే ఒకప్పుడు అంధకార సంబంధంగా నేను జీవించాను లోకానుసారంగా జీవించాను వాళ్ళ మార్గంలో నడుచుకున్నాను విచ్చలుడిగా జీవించాను మరలా అలా జీవించడానికి ప్రభు నాకు అధికారం ఇవ్వలేదు ఇది దేవుని పరిశుద్ధ ఆలయం అట ఇది ఆయనకు మాత్రమే నిలయము ఇది ఆయన మాత్రమే ఆయన మాత్రమే నివసించే నిలయము కనుక దీంట్లో ఆయనకు మాత్రం తప్ప చోటు మరొకనికి లేదు అని నీ వెలుగ్గానే ఉండాలి తప్ప మరలా ఆ చీకటి క్రియలు చేయడానికి వీలు లేదు అలా గనక చేస్తే ప్రభు వారు కోపం వచ్చేస్తుంది మరి నేను ఉగ్రత చూడిస్తావా ఏమి నేను త్వరగా వస్తున్నాను ఎవరైతే దాన్ని కాపాడుకుంటారో వాళ్ళు ఎందుకు సంతోషిస్తారా దేవుడు మరి కాపాడుతున్నావా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ హృదయంలో నిలిచి ఉన్నాడని ఆ దేవాలయం ఆయందన్నాడు కాబట్టి ఆలయాన్ని కాపాడుకుంటూ నా ఆఫీస్కి వెళ్తున్న మా భార్య చూడదు లేకపోతే నా వర్క్కి వెళ్తున్నా ఇంకొక ఆఫీస్కి వెళ్తున్నా నా భర్త లేడులే ఆయన ఎక్కడ చూస్తారులే అది దేవునికి ఇష్టం లేని పనులు చేస్తూ ఉంటే ఆ దేహాన్ని పాడు చేసుకున్నట్లయితే నేను వాణిని పాడు చేసేస్తా అన్నాడు ఎవరైనా సరే ఎవడైనా సరే అన్నాడు ఇంక రోషం కలిగిన దేవుడు పర్లేదులే బాబు చేయలే ఒకసారి కదా క్షమిస్తానులే అని అంటున్నాడా బాగు చేసిన తర్వాత గనక మరలా తిరిగి ఏమి పంది వలె కుక్క వలె అడుగులు వేయడానికి వీల్లేదు అది కుక్క వాంత చేసుకుని తినేస్తూ ఉంటుంది అది కుక్క కాబట్టి ఏమి మనము సింహం పిల్లలు రోషము కలిగిన యువధ గోత్రపు రాజ సింహం పిల్లలు మనం హాలెలు నీవు కూడా సింహం రోషము కలిగి జీవించాలి ఆలయాన్ని కాపాడుకోవాలి పాడు చేసుకునే విధంగా మనం ఉండకూడదు అది కావునమ్మా నన్ను బట్టి అనేక సార్లు వేసే కన్నీరు కార్చారమ్మా ఏడ్చారమ్మా నన్ను ప్రేమించారమ్మా ఇదిగో నన్ను రక్షించుకుంటామా రక్తంలో కడిగారమ్మా నా కోసమే ఆయన రక్తం కార్చారమ్మా ఇక మరలా తిరిగి తిరిగి ఈ దేహం అనే ఆలయాన్ని నేను పాడు చేసుకోనమ్మా ఈ దేవునికి నిలయమమ్మా పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి నిలయముగా నేను ప్రభుకి అప్పగిస్తానమ్మా ఇది ఆయనది దీంట్లో ఆయన మాత్రమే నివసించాలి దీని మీద ఎవరికి అధికారం లేదమ్మా మా కోసం ప్రార్థన చేయండి అని గనక 
నీవు అడిగినట్లయితే నీ కోసం ప్రార్థన చేస్తా ఇక ఎప్పుడు కూడా మరలా ఆ యొక్క మందిరములు ఆ దేవుని ఆలయములు నీ దేహమే దేవుని దేవాలయం ఆ ఆలయంలోనికి వ్యర్థమైన రానీకోకుండా నీ దేహాన్ని వ్యర్థముగా అపవిత్రపరచుకోకుండా దాన్ని కాపాడుకుంటానమ్మా ప్రార్థన చేయండి అంటే తప్పుకోకుండా ప్రార్థన చేస్తాను ఎందుకంటే ప్రభువారు నిన్ను బట్టి ఏడ్చినారు దుఃఖించారు ప్రభువారు ఆయన రక్తం కార్చి ప్రాణం పెట్టి నిన్ను కొనుక్కున్నాడు విలువ పెట్టి కొనుక్కున్నాడు కొనబడిన బిడ్డవి ఏమి మరలా తిరిగి తిరిగి అది నాది అని చెప్తున్నాడు ప్రభువారు అది నాది నా నిమిత్తమై అంటున్నాడు ప్రభువారు సమయం లేదు కనుక చెప్పట్లేదు నా నిమిత్తం అంటున్నాడు ప్రభువారు అయితే ఎక్కడంటే అదే ఆరో అధ్యాయంలో చూద్దామా పదమూడు నుంచి చూద్దాం భోజన పదార్థములు కడుపునకును కడుపు భోజన పదార్థములకును నియమిపడి ఉన్నవి దేవుడు దాన్ని వాటిని నాశనం చేస్తాడు అంటున్నారా దేహము జారత్వము నిమిత్తము కాదు కాని ప్రభు నిమిత్తమే ఏంటంట దేహము ఈ దేహము ఈ శరీరము ఎవరి నిమిత్తము ప్రభు నిమిత్తమే ప్రభు దేహము నిమిత్తమే దేవుడు ప్రభు చాలా కిందకి వెళ్దాం పదిహేనులో చూద్దాం మీ దేహములు క్రీస్తునకు అవయవములై ఉన్నవని మీరు ఎరుగురా నేను క్రీస్తు యొక్క అవయవములను తీసుకుని వేష్ యొక్క అవయములుగా చేదునా అదెంత మాత్రమును తగదు వేషతో కలుసుకుని వాడు దానితో ఏక శరీరమై ఉన్నాడని మీరు ఎరుగురా వారిద్దరు ఏకమై ఉందరు అని మోసే చెప్పుచున్నాడు కదా చూడండి ఇదంతా మీరు చదువుకోండి మీకు అర్థమవుతుంది ఈ దేహము ప్రభు నిమిత్తమే కనుక దీన్ని ప్రభుకు మాత్రమే అప్పగించాలి దీన్ని వేష్యకు అప్పగించకూడదు త్రాగుడికి అప్పగించకూడదు పాన్ పరాకి అప్పగించకూడదు సిగరెట్లకు అప్ప అప్పగించకూడదు బీడులకు అప్పగించకూడదు అబద్ధాలకు అప్పగించకూడదు అపవిత్రమైన తుచ్చమైన నీ హృదయంలో దాచుకోవడానికి ఎవరెవరు సొల్లు చెప్తుంటే ఆ సొల్లు అంత తీసుకొచ్చి హృదయంలో దాచుకుని ఏమి ఇలాంటివి కూడా చేయకూడదు అన్యాయం అక్రమం చేస్తుంటే వినకూడదు నేను చెప్తుంటా వింటున్నానమ్మా ఎలా బాగోదు కదా ఏంటి నీ ముఖం బాగోదు తోలు చేస్తాడు ప్రభు వారు తీర్పులోకి పోతావు వినమాక కట్ చేసి పడే ఎవరన్నా ఫోన్ చేస్తుంటే నేను మీ వినకూడదు అని చెప్పేసి అలా వింటున్నావా వింటూ ఉంటే షడన్గా తుచ్చమైన ఆలోచన వస్తాయి తు తుచ్చమైన మాటలు వస్తుంటాయి నోరు నుంచి నీ నోటి నుంచి అలాంటి మాట పలికేస్తావు కనుక ఎవరైనా నీకు ఫోన్ చేసినప్పుడు వ్యర్థమైన ఉచ్చారణ చేస్తుంటే కట్ చేసేయాలి మీ ఇలాంటి ఉచ్చారణ వినకూడదమ్మా అనాలి చెప్తుంటారు వాళ్ళ గురించి వీళ్ళు సొల్లు చెప్తూ ఉంటారు దాన్ని పొరపాటు చేస్తారని దాన్ని చేట అంత చేసి చెప్తూ ఉంటారు మనం వినకూడదు అసలు ఆ ప్రార్థన చేయి అంతే వినకూడదు కనుక మంచి మాటలు విను ఒక ఎత్తు పాడైపోతే వ్యక్తి కోసం చెప్తున్నారా వినమాక నువ్వు ప్రార్థన చేయమ్మా అని ఒకటి మాట చెప్పి పెట్టి చేసేయాలి కనుక శ్రేష్టమైన మాటలు వినాలి తప్ప వ్యర్థమైన ఉచ్చరణ కూడా వినడం కూడా పాపమేది అది కూడా దేవునికి అసహ్యము అప్పుడు కూడా ప్రభువారు ఏం చేస్తే దాన్ని వాణిని పాడు చేస్తాను అన్నాడు ప్రభువారు కనుక వ్యర్థమైన ఏయి కూడా నీ దేహంలో రానీకోకుండా నీ దేహాన్ని కంటనీయకోకుండా నీ తలంపుల్లో కూడా రానీకోకుండా ఏమి నీ కళ్ళతో కూడా వ్యర్థమైన చూడకోకుండా నీ అడుగులు కూడా నీ ప్రతి అడుగు కూడా పరిశుద్ధమైన స్థలంలోకి నడవాలి తప్ప వ్యర్థముగా ఎక్కడ మడితే అక్కడికి పరుగులు పెట్టకూడదు కనుక నీ దేహాన్ని కాపాడుకుంటూ నీ హృదయాన్ని పరిశుద్ధంగా కాపాడుకుంటూ నీ తలంపుల్లోనే కానీ నీ మాటలోనే కానీ నీ క్రియల్లో నీ తలంపుల్లో నీ పడకలో ప్రతి విషయంలో కూడా ప్రవ్వారు నిన్ను బట్టి సంతోషించాలే తప్ప ఏడిపించే బిడ్డగాని ఉండకూడదు నీవు చేసే క్రియలను బట్టి తండ్రి సంతోషించాలి హాలల్లు ఎప్పుడైతే నువ్వు తండ్రిని సంతోష పెడతావో మెండైన దీవుళ్ళు నీ మీద కుమ్మరించేస్తాడు ప్రభువారు మెండైన ఆశ్చర్యం కుమ్మరిస్తాడు ప్రభువారు అప్పుడు ఏది అడిగితే అది ఇచ్చేస్తాడు ప్రభు ప్రభుకి ఇష్టడిగా ఉండగలుగుతావు ఎప్పుడు ఇష్టడిగా ఉంటుంటే ఆయన మాట విని ఆ మాట ప్రకారం నీ దేహం అనేది నన్ను భద్రంగా కాపాడుకుంటూ చెడ్డదానికి దేహమునికి చోటివ్వకుండా హృదయంలోనికి రానీకోకుండా డిలేట్ చేసి పడేలే ఎప్పటికప్పుడు ఏ రోజు కా రోజు ఏం ఏ రోజు ఏం మాటలు వింటున్నావో ఏం వ్యర్థమైన ఉచ్చరణ మాట్లాడుతున్నావో నీ నోటి నీ పెదలను కాచుకుంటూ ఎందుకంటే ఈ పాడైపోయిన దేహాన్ని బాగు చేసినాడు ప్రభువారు దాన్ని ఆయన ఆలయంగా చేసుకున్నాడు ఆలయం ఆయింది కనుక దాన్ని మరలా మరలా పాడు చేయకూడదు దాన్ని పాడు చేస్తే వాడిని పాడు చేస్తాను పాడు చేసి బిడ్డగా ఉంటే ఆయన పాడు చేస్తే ఇంకెక్కడ ఉంటానో వెళ్ళిపోతావు పాడు చే నీ ఎవడైనా అలాంటి పనులు చేస్తే నేను వాడిని పాడు చేస్తాను చెప్పాడు దేహం పాడైపోతా తర్వాత ఎంత ప్రాధ ఏమండి ఈ రోగం పాటలేదండి ఎందుకు పోదు నీకు పోదు పోదగాక పోదు తెలిసి తెలిసి కనుక ఇష్టానుసారంగా మరలా ఆ దేవాలయాన్ని పాడు చేసినవా ఆ రోగం పోదు ఇంకవాడికి మరణించే వరకు పోదా వ్యాధి 
దాంట్లో నో డౌట్ ఎందుకంటే ఎన్నిసార్లైన ప్రభు చెప్తారు ఎన్నిసార్లైన స్వస్థపరుస్తారు వచ్చి ఇంకొక్కసారి 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 ఏమండి కనుక ఇలా విసికించే బిడ్డలుగా ఉండకూడదు ఆయన కృప కలిగిన దేవుడని చెప్పేసి తెలిసి తెలిసి చేస్తే మాత్రం ఆ గాయాన్ని దేవుడు మళ్ళీ కట్టేవాడిగా ఉండడు ఆయన కోపం వచ్చేది అక్కడ కోపరాదని అనకూడదు కో ఎంత ప్రేమ కలిగిన అంత రోషం కలిగింది ఇవిడు ఆయన కనుక ఆయన ప్రేమతో పిలిచినప్పుడు పరిగెట్టుకుని కౌగిట్లోకి వెళ్ళిపోవాలి ఆయన శుద్ధి చేసేసిన తర్వాత ఆ హృదయంలోకి వచ్చేస్తాడు ప్రభు అప్పుడు ఎప్పుడైతే హృదయంలోకి వస్తున్నారో ఈ దేవుని ఆలయం అమ్మో దీని కా నేను దేవుని స్వారూప్యంలో ఉన్నానా ఎంత సంతోషంగా ఉంటుంది అప్పుడు ఏమండి పనికి మళ్ళీ చూడవు పనికి మళ్ళీ మాట్లాడు మేము అలాగే చూస్తుంటాం ఎంబటిని గుర్తు చేసుకోవాలి ఆ ప్రభు చెప్పినారు కదా నా స్వస్థములతో నేను సృష్టించుకున్నాను నా యొక్క పోలికలో నేను సృష్టి చేసుకున్నాను అన్నాడు ప్రభు వారు అయితే నేను ఆయన పోలిక ఇది దైవ దైవ స్వరూపిమా ఈ దేవుని యొక్క ఆలయమా ఇది ఆయన పోలికలు నేను ఉన్నాలా ఇలాగ ఉన్నానా నేను ఈ దేవుని యొక్క స్వారూపులు నేను ఉన్నానా అని పదే పదే నువ్వు చూసుకోకసారి నీకు అర్థమైపోద్ది మరి ఎప్పుడు కూడా పాపానికి చూడవు యేసుప్రభు వారు కూడా ఏ పాపం చేయలేదు నాలో పాపం ఉన్నదని ఎవడు నిరూపించగలుగుతాడు అంటాడు అక్కడ ఏసే నీవు కూడా నేను శుద్ధి చేసిన తర్వాత పరిశుద్ధ దేవాలయం చేసిన తర్వాత ఆలయంలో పరు ప్రభు ఉన్నారు కనుక అది ఆయన ఆలయం కనుక అది ఆయన నిమిత్తమే కనుక దాన్ని మరలా అపితరం చేసుకోకుండా పాడు చేసుకోకుండా నువ్వు కాపాడుకుంటే ప్రభు వారు ఎంతో సంతోషిస్తాడు ఇక దుఃఖపాడు ఏసే దుఃఖ పెట్టే బిడ్డగా ఉంటావా సంతోష పెట్టే బిడ్డగా ఉంటావా లేదమ్మా నేను దుఃఖ పెట్టను ఇంక ఇన్ని రోజులు నా కోసం నా నిమిత్తమే ప్రభువుని నేను చేసే పనులు బట్టి నా తండ్రి నేడిపించను వేసి నీకు ఏడిపించను నేను చేసే పనులు బట్టి నా తండ్రి సంతోష పెడతాను నేను నేను సంతోష పెట్టే కుమారుడిగా కుమార్తెగా ఉంటే నా కోసం ప్రార్థన చేయనంటారా నేను ప్రార్థన చేస్తే కళ్ళు మూసుకోండి మహోన్నతుడా మహాగణత వహించినోడా మా యేసు క్రీసు ప్రభ ఇంతవరకునైనా నాతో మాతో మాట్లాడి ఉన్నారు అవును ప్రభ ఆ పట్టణంలో ప్రవేశించినప్పుడు ఆ పట్టణాన్ని చూసిన వేడుస్తున్నావు ప్రభు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అంటే పట్టణం పాడైపోయింది ప్రజల పాడైపోయారు తండ్రి వారి దేహంలో పాడు చేసేసుకున్నారు అపవిత్రతకి అవును ప్రభు అన్యాయానికి అక్రమానికి అవును ప్రభా తండ్రి రకరకాలుగా తండ్రి వారి దేహంలో పాడు చేసుకున్న ప్రభా తండ్రి ఉన్న ప్రజలను బట్టి ఏడుస్తున్నావు అయ్యా అవును తండ్రి నీవు తండ్రి కృప చూపి నీవే తండ్రి మమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చేసినావు తండ్రి వెతుక్కుంటూ వచ్చినైనా మమ్మల్ని బాగు చేసుకున్నావయ్యా మమ్మల్ని రక్షించుకున్నావయ్యా మీ రక్తం కూడా శుద్ధులుగా చేసినవయ్యా శుద్ధులుగా చేసి ఆ పాడైపోయిన మందిరాన్ని ప్రభా నీ నిమిత్తమే తండ్రి దీన్ని బాగు చేసుకుని దాంట్లో నివసిస్తున్నావని ప్రభా మా ప్రభు ఈరోజు మాతో మాట్లాడి ఉన్నా అవును తండ్రి ఇంతవరకు ఎంతమంది బిడ్డలైతే వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్నారో వినని వారు ప్రభా నీ రక్తంలో కడగబడ్డామని తెలుసు కూడా మరలా తండ్రి ఆ దేహాన్ని గనక త్రాగుడికే కానీ వ్యభిచారకంగా కానీ మరి చెడు వ్యసనాలకి ఏమైనా ప్రభావ మరలా తిరిగి ఆ దేహాన్ని కనుక అప్పగించుకున్నట్లయితే నాయన ఈ సమయంలో నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు అయ్యో దేవా మమ్మల్ని క్షమించండి ప్రభావ ఎందుకంటే కృప కలిగిన దేవుడి మరలా మరలా తండ్రి ఆ పాపంలో పడిపోకోకుండా తండ్రి వాని కాపాడమని దాసరలుగా ప్రార్థిస్తున్నాను ఈ సమయంలో ఎస్ఐయా నేను హస్తం చేస్తూ ఉండగానే ప్రభా ఏ బిడ్డలైతే టీవీస్కి త్రాగుతున్నారో ప్రభా నీ యొక్క అభిషేకాన్ని ప్రభావాలు విడుదల విడుదల చేయ తండ్రి నాయన ముడుతూ ఉండగానే ప్రభా వారిలోనికి ప్రభా నీ యొక్క ప్రభావాన్ని విడుదల చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను అయ్యా ఆ పాడైపోయిన దేవాలయంలో ప్రభా బాగు చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను మరలా మరలా తిరిగి తండ్రి ఆ దేహాన్ని అపవిత్రం చేసుకోకుండా పరిశుద్ధాత్మ దుఃఖపెట్టే వారిగా ఉండకోకుండా తండ్రి అవును ప్రభా ఆలయము దేవుని ఆలయము ప్రభా ఆ దొంగలు గుహ చేసి ఉన్నారండి ఆ గుహను బాడి బాగు చేసుకున్నావు ఆ దేహాన్ని బాగు చేసినావు తండ్రి రక్తంలో కడిగే శుద్ధులుగా చేసి ఆ హృదయంలో నీ ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్న దేవుడు ఆ దేవలు నాదంటున్నా ప్రభా అవును ప్రభా ఎస్ఐ ఎవడైనాను దాన్ని పాడు చేస్తే హలో నేను వాడిని పాడు చేస్తున్నావు తండ్రి ఆ దేవలు నీది నాయన తండ్రి ప్రభు నిమిత్తమే అంటున్నావు నీ నిమిత్తమే ప్రభు ఆ దేహము తండ్రి ఆ దేహం ఏమైనా ఒకవేళ పొరపాటు తండ్రి ఎవరైనా పాడు చేసుకున్నారేమో తండ్రి అలాంటి సహోదరి సహోదరులు క్షమించండి మరలా ఎన్నటికీ కూడా ఆ త్రాగుడి కానీ వ్యభిచారాన్ని కానీ ఆ పాను పరంగా సిగరెట్లు కానీ మరలా చోటివ్వకోకుండా దేవ నీవిచ్చిన ఆ పరిశుద్ధమైన దేవాలను కాపాడుకుంటూ నేను సంతోష పెట్టే బిడ్డలు కూడా సహాయం చేయండి నేను సంతోష పెడితే నువ్వు వాడిని సంతోష పెట్టే దేవుడు కొన్ని అవును నిత్య జీవన ఇచ్చిన దేవుడు అయ్యను ఈ భూమి మీద బ్రతికినంత మా కాలమే కాదు కానీ ఈ భూమి మీద సంతోషనిస్తావు ఆ దిన ఆ తర్వాత నుంచి రాజ్యంలో తీసుకెళ్తావు ప్రభా నిత్యము నీతో ఉండే కృపను ఇచ్చినావు తండ్రి ఆ కృపను తండ్రి వాళ్ళు కోల్పోకుండా ఆ కృపకు పాత్రలుగా ఉందిగా కానీ నా చూడని ఎస్సు పరిశుద్ధ నామన నా చూడని ఎస్సు పరిశుద్ధ ప్రార్థించి ప్రత్యేకముగా వారిని టచ్ చేస్తూ మీ దక్షిణత
హలెలుయ దేవేం స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నారయ్యా మీరు విడుదలచ్చిన మీ స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నారు బిడ్డల హస్తం కృపణ సన్నిధి ఉంచండి కృపణ నుంచి గొప్ప కార్యం జరిగించమని గొప్ప సాక్షి బిడ్డలకు వారిని నిలబెట్టి మేము తెచ్చుకోనమని వారి ఒక ప్రత్యేక ప్రార్థన చేస్తూ ప్రత్యేకముగా వారిని వారి ప్రా దేహాత్మని దక్షిణస్తులు పెట్టిన పరమ తండ్రి అమెన్ 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 గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుడికి మహిమ కలిగిన గాక ప్రభుమల దీవించును గాక ఇన్ని రోజులు కూడా ఈ బ్యూలా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న నా ప్రియ శ్రోతలారా మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నానండి వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ మీరు బలపడ్డారని స్వస్థ పొందుకున్నారని మీ కుటుంబాల్లో మరి సంతోషంతో సమాధానం కలిగి ఉన్నారని మేము నమ్ముతున్నాం దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చాలామంది ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు అమ్మగారు మరి అందరూ అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నారు మీరు ఇవ్వట్లేదు మీరు ఇవ్వండి అని అడిగినప్పుడు మేము ఇవ్వండి ప్రభు చెప్పాలి ఇవ్వనండి అని చెప్పాను చాలామందికి ఎందుకంటే ప్రభు చెప్పని పని నేను ఏది చెయ్యను దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక కనుక అనేక మంది జీవితాల్లో చేస్తున్న గొప్ప కార్యాలను బట్టి అనేక మంది స్వస్థతలు విడుదలలో ఎన్నో కార్యాలు చేస్తున్నాడు కనుక వాళ్ళందరి కార్యాలు చేస్తున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు మేము స్పాన్సర్ చేస్తామండి మీ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వండి మీ అకౌంట్లో కొంత అమౌంట్ వేస్తామండి అని అడుగుతున్నారు నేను చాలా వరకు నెగ్లెక్ట్ చేసిన ఇవ్వాల చాలామందికి నా ప్రభు చెప్పాలని ప్రభు దగ్గర ప్రా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ప్రభు వారు మాట్లాడారు అకౌంట్ నెంబర్ ఏమని తండ్రి మాట్లాడినారు కాబట్టి నేను ఈరోజు ఆ అకౌంట్ నెంబర్ మీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రభు మీకు ప్రేరేపించినట్లయితేనే ఆ అకౌంట్లో మీరు అమౌంట్ వేయండి మీకు తోచినంత ఇంత అంత డిమాండ్ చేయట్ల దేవుడు ఎక్కడ అలాగే చెప్పలేదు ఉచితంగా పొందుకున్నాం కానీ ఉచితంగా అందించవలసిన బాధ్యత నాకు ఉంది దేవుని దాసరాలుగా కాబట్టి మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఎందుకంటే మేము చెప్పే వాక్యంలో మాలో నుంచి ప్రభు మాట్లాడుతున్న మాటలు వింటూ ఉండగా మీ రోజు తెలుస్తున్నాడు ప్రభు వారు మీకు స్వస్థపరుస్తున్నారు కార్యములు చేస్తున్నారు రైట్ కదా కనుక మీరు ఇవ్వాలని ఆశ కలిగి ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్మ మీ హృదయాన్ని ప్రేరేపణ చేసినారు కాబట్టి మీరు నన్ను అడుగుతున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక ఒక్క రూపాయి వేసినా చాలు దానికి ప్రతిఫలం మీరు పొందుకుంటారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఓకేనా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నామండి ఆ నెంబర్ మీరు చూసుకోండి మీరు వేసే ముందు మాకు ఫోన్ చేయండి మేము మీతో మాట్లాడతాం మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాము ఓకేనా ఒకవేళ పర్సనల్ మమ్మల్ని కలవాలని ఎవరైనా మీరు ఆశతూ ఉంటే మీకోసం ప్రత్యేకత కూడా ప్రార్థన చేస్తాం అంటే డబ్బులు ఇస్తే చేస్తాను అనుకోవద్దు పొరపాటు ఓకేనా మిమ్మల్ని ఇంకా బలపరిచి మీరు ప్రభు సన్నిధిలో నిత్యము నిలిచి ఉండాలని మా ఆశ కనుక ఇప్పుడు మా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నాము మా అకౌంట్ నెంబర్ పాలవంచ బ్రాంచ్ ఎస్బిహెచ్ అకౌంట్ నెంబరు సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మరొకసారి సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మీరు పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలని అనుకున్నట్లయితే మా మొబైల్ నెంబరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందండి మీరు ఫోన్ చేయండి మమ్మల్ని సంప్రదించండి తప్పుకోకుండా మీతో మేము మాట్లాడతాము దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్